Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo débrief de prénoms. Donc il s'agit de tous les pet shops que je vous ai présentés dans le dernier haul, le haul numéro 20. Franchement, bravo, on a fait un haul numéro 20. Bon bah il y a toujours autant de pet shops hein, évidemment à vous présenter, mais là cette fois-ci je vous dévoile tous les prénoms. A savoir que je n'utilise jamais deux fois le même prénom pour mes LPS. Euh, voilà, c'est psychologique, il me faut des prénoms différents même s'ils se ressemblent parfois. Comme je donne des prénoms à tous mes LPS, euh, l'imagination commence à être limitée pour ma part, donc je vous avoue que euh, j'utilise de plus en plus de prénoms humains, de prénoms un peu plus basiques, des prénoms que j'aime un peu moins, des prénoms peut-être un peu moins recherchés parfois, enfin bref... Si jamais vous, vous voulez avoir des idées pour votre propre collection, je vous invite à aller euh, checker la vidéo « Mai 2000 prénoms ». C'est une vidéo très courte et en fait, je vous mets un lien qui vous redirige vers la liste entière de mes prénoms de Pet Shop qui est sans cesse actualisée. Voilà, n'hésitez pas à vous servir dans les prénoms de mes LPS. Évidemment, euh, cette vidéo est faite pour ça. C'est parti Alors là, cette fois-ci, j'ai tout classé. Donc, on va commencer par les animaux de la campagne slash animaux sauvage. Je ne vais pas vous dire à chaque fois pourquoi je l'ai appelé comme ça et d'où ça vient parce que j'avoue que ben, je mets plusieurs semaines à trouver des noms pour chacun et du coup j'oublie un petit peu parfois d'où ça vient. Celle-ci s'appelle Marilou, ça me faisait sûrement penser à l'époque à la chanson Marilou de Paul Nareff, qui <rire> est une chanson que j'aime beaucoup. Deuxième castor c'est Coussinou, pour ce petit coussinet tout mignon, donc euh, il a une tête à s'appeler euh, avec un petit nom comme ça adorable je trouve. Celui-ci s'appelle Fougère, euh, je voulais trop un pet shop que j'aime beaucoup pour ce prénom parce que les fougères sont clairement mes plantes préférées. Toutes les variétés de fougères, vraiment c'est mon but un jour de toutes les avoir mais ce sera un jour où j'aurai euh, une serre <rire> pour les plantes. J'ai également eu cette loutre génération 7 que j'ai décidé d'appeler Nolwa. Ce renard, je l'ai appelé Foxcott, en référence au livre Les filles du manoir de Foxcott. C'est un nom assez écossais dans l'intonation, et bon, ça fait très penser à la forêt, en plus le livre en parle, et puis ben, Fox, renard, donc ça allait de soi. Les pet shops avec des notes de musique comme ça, je les appelle toujours par un prénom euh, qui est en rapport avec une célébrité dans la musique. Et euh, là, j'ai pensé à Desireless, qui est une chanteuse très célèbre des années 80, et bon voilà, je me suis dit pourquoi pas pour ce LPS, aucun rapport avec euh, la personne en soi, mais euh, ça lui allait bien je trouve. Pareil euh, pour ce mouton, alors elle je l'ai appelé, enfin lui plutôt je l'ai appelé Howards, alors je ne sais plus du tout qui c'est. À vrai dire en fait des fois je cherche tout simplement des musiciens, je regarde des listes de vraiment de célébrités. Je pense que si j'ai cherché euh, une célébrité qui faisait des claquettes parce que en principe... Je cherche des personnes qui sont euh, susceptibles d'être vraiment le pet shop. Donc là, je me suis dit avec des sabots, ça peut être quelqu'un qui fait des claquettes. En vrai, ça peut être ça. Du coup, je crois que c'est ça que j'avais cherché. Bon, évidemment, cette personne, euh, je ne connaissais pas avant. Mais c'est un nom qui est sympa et ça va bien, je trouve, pour un pet shop. Ce mouton qui a été du coup un de mes plus gros dreams pendant très longtemps, je l'ai appelé Magdalena. Et alors là, ça fait partie... De mes 5 prénoms, vous avez bien entendu, j'ai 5 euh, prénoms, j'en ai pas un ni deux <rire> en réalité. Et euh, je sais pas pourquoi j'ai jamais donné des prénoms qui étaient les miens à mes pet shops parce que je trouve que ça fait un peu narcissique sur les bords. Et en fait, je me suis dit non mais en fait, j'ai tellement euh, trop de pet shops là, il faut que je puise dans tout, euh, toutes mes ressources. J'ai pas appelé de prénom Candice pour le moment. <rire> Mais c'est vrai que ça me ferait bizarre en fait d'avoir un, un pet shop qui s'appelle comme moi. Et je me dis bon mes autres prénoms à la limite c'est pas très grave. Donc Magdalena c'est un de mes cinq prénoms et vous allez voir euh, les cinq y passent. Ah quoi que bah si en fait, euh, Marilou du coup c'est un de mes prénoms. En fait si euh, je me suis trompée mais Marilou le castor là ça fait partie de mes cinq prénoms. Donc en fait si si tous mes prénoms vont y passer vous allez voir. <rire> Ensuite pour ce raton laveur je l'ai appelé Maéline, euh, je trouve que c'est des prénoms très doux qui correspondent très bien à des, des pet shops de la campagne en principe, enfin un peu sauvage. J'ai appelé euh, ce furet Irmeline, puis Elestin pour euh, ce furet que euh, Galaxou m'avait offert, je trouve qu'il fait très hivernal et euh, Eleste, enfin ça fait un peu penser à quelque chose de céleste et forcément ça fait penser au blanc, enfin voilà souvent c'est souvent c'est des noms soit que j'invente 
invente mais qui peut-être existe déjà mais souvent en fait c'est en regardant le pet shop bah genre je me dis ça m'inspire quoi et ça m'a vraiment inspiré où est la neige etc Loris pour cette chauve-souris alors je voulais vraiment à la base un prénom qui vraiment allait bien avec les lunes euh, avec les étoiles avec tout ce qui est en rapport avec euh, la galaxie mais finalement je pense que j'ai rien trouvé parce que Loris je ne vois même pas d'où euh, j'ai trié ce nom mais ça n'a aucun rapport au final ce pet shop je l'adore énormément donc je voulais lui donner un prénom que j'aime beaucoup et moi j'adore tous les prénoms assez longs qui finissent en in et j'avoue qu'il y a des lettres que je préfère notamment le L, le Y c'est vraiment des, des lettres que j'aime beaucoup donc là j'ai décidé de l'appeler Léontine et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce prénom et j'aime beaucoup ce LPS Katsumi pour euh, ce petit ornithorynque je ne sais plus du tout d'où ça vient mais bon ça a des connotations asiatiques je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Fougeret pour ce petit cheval, euh, c'est en référence à un château assez célèbre qui est euh, connu pour être hanté. Ça lui va pas mal, ça fait un peu penser aux fougères et du coup au vert en général. Sandra pour ce cheval, alors c'est pas forcément un prénom que j'affectionne beaucoup mais euh, du coup ça fait un peu penser euh, bah, aux dorures, enfin couleur cendre, voilà. Euh... Bah, qu'elle a dans les cheveux. Celui-ci, je l'ai appelé Nadeshka, qui est un prénom russe, j'imagine. Puis Laura pour ce cheval. Juliette pour ce petit mouton. Et pour ce taureau, je l'ai appelé Valentin. Euh, J'y ai un peu pensé quand euh, j'ai commencé à lire euh, le livre euh, Maudit Valentin. Euh, et donc, en fait, ça me fait grave penser à ce personnage qui est, en fait, dans l'histoire, euh, bah, le frère du Cupidon original et donc euh, Valentin je le vois bien bah déjà il est méchant dans l'histoire et euh, là il a des petites cornes et il est rose un peu comme euh, bah, ce que fait penser l'amour finalement donc je trouve que c'est vraiment parfait pour ce LPS. Passons au singe avec celui-ci que j'ai appelé Machicouli. Donc Machicouli, bon, c'est un personnage dans la famille pirate, un vieux dessin animé que je regardais quand j'étais enfant, mais ça n'a aucun rapport. J'ai redécouvert un peu ce nom il y a peu de temps, et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai pas de pet shop qui s'appelle comme ça, donc bon, c'est tombé sur lui. Elle, je l'ai appelée Chimpa. En fait, c'est en référence à une peluche jouée que j'avais quand j'étais petite, que c'était un singe qui parlait tout seul, enfin bref, bon, c'était un jouet horrible, il me faisait très peur, mais je l'avais appelé Chimpa, parce que bon, quand on est petit, on n'a pas trop d'imagination, et ça commençait comme chimpanzé, donc euh, voilà, <rire> je l'avais appelé comme ça, et c'est tombé sur celle-ci. Venezia pour euh, ce petit singe, alors Venezia c'est le nom d'un personnage dans un livre que j'ai lu cette année, La maison de l'orchidée, elle était décrite comme une fille euh, très coquette, qui euh, sortait beaucoup et qui avait honte de rien, et euh, quelqu'un qui osait, qui était toujours en paillettes, etc., donc j'ai tout de suite pensé à elle. Miss Coco pour ce petit singe, je voulais trop lui trouver un prénom bien original mais finalement il n'y a aucune originalité mais en vrai c'est sympa, je trouve que c'est mignon comme nom. Puis Darinka pour ce singe et Soumaya pour ce petit hippopotame que j'aime beaucoup et c'est un très joli prénom donc je voulais lui donner à elle. Celle-ci je l'ai appelée Eota. Et Flossy pour ce petit paresseux. Alors Floss, ça veut dire paresseux tout simplement en anglais. Ce suricat, je l'appelais Gordon. Pour celle-ci, je voulais lui trouver un nom en rapport avec une chanteuse, pourquoi pas une roqueuse. Et je suis tombée sur Janis Joplin, une célèbre chanteuse. Et ça lui va trop bien, je trouve. Ensuite, celui-ci, je l'ai appelé Absinthe. Donc c'est le nom d'un alcool fort qui, euh, normalement, est un peu, qui tire un peu au vert. Enfin, souvent c'est transparent. Enfin, il me semble que c'est transparent. Et que c'est souvent dans des bouteilles bleues, voire vertes. Et en plus, il a des yeux un peu euh, chelous, on est d'accord. Donc ça fait vraiment ouais, quelqu'un de bizarre euh, qui boirait peut-être éventuellement de l'absinthe. C'est l'alcool le plus fort au monde, je crois. Euh, ça, c'est une info que je suis pas sûre, mais voilà, je trouve que c'est un joli nom qui lui va très bien. Asdin pour ce chameau. Et Fun pour ce petit éléphant. Bon, ça m'a fait penser à Elephant, euh, le jouet euh, qu'il y avait quand j'étais petite, qui passait tous les jours en pub à la télé. Milia pour ce joli kangourou. Puis Meliam pour euh, cette jolie girafe. Pour moi, c'est un garçon. J'ai appelé ce reine hiver, tout simplement. J'avais pas de pet shop qui s'appelait comme ça. Et c'est vrai que des fois, 
je suis en mode mais j'ai toujours pas de pet shop qui s'appelle comme ça, avec des noms très simples, hyper évidents, et c'est vrai que bon, j'avais jamais donné ce nom là à aucun. Lily Rose pour ce petit hérisson tout mignon, puis Denilson pour cet ours là. J'ai appelé celui-ci Mont Bleu, donc c'est le nom d'une montagne tout simplement, enfin ou alors d'une chaîne de montagne je crois. Noodles pour ce petit euh, panda, alors ça veut dire pâte en anglais, enfin des pâtes quoi à manger, mais aucun rapport avec le panda. Euh, je trouve que c'est juste un mot super cute et ça lui va trop bien. Puis Emiko pour euh, ce petit panda, ça a des connotations asiatiques je trouve, enfin je pense que c'est le cas d'ailleurs. Euh, je sais pas trop où est-ce que j'ai pêché ce nom, mais ça se pourrait que ce soit un vrai prénom. On passe au chat, donc vous allez être contents. Euh, bon, j'en ai pas beaucoup par contre. Euh, j'ai donc du coup celui-ci que j'ai appelé Sherine. Puis Antonia pour ce chat. Francillette pour ce chat. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça En fait, je voulais un prénom euh, qui sonnait vraiment euh, vieille dame, <rire> parce que je la trouve euh, ben, assez âgée. Et en même temps, une personne... Euh, très terre à terre et je me suis dit bah quelqu'un qui s'appelle France par exemple souvent ça ça fait personne très terre à terre j'ai l'impression et euh, bah Francillette je trouve que ça fait très ancien mais en même temps c'est un joli prénom et c'est très rare enfin personne ne s'appelle comme ça je crois dans le monde peut-être deux personnes plus ce chat du coup mini doux pour ce chat euh, du coup c'était le nom d'un des chats de Avapi avant je savais qu'elle avait un chat qui s'appelait comme ça et je savais qu'il était roux et quand je l'ai vu je me suis dit ah oh, mais c'est trop une vibes un peu pour un gros chat angora et tout. Ensuite, celui-ci, je l'ai tout simplement appelé angora parce que c'est un chat angora. Puis Mathilde pour euh, ce chat, donc pas Mathilde, mais bien Mathilde parce que des fois j'ai des envies de donner des noms et en fait j'ai déjà pris, du coup je change juste une lettre et en vrai ça passe. <rire> Mon coup de cœur du moment, c'est ce chat que j'ai appelé Mireille et là ça fait partie de mes prénoms encore une fois. Donc voilà mon troisième prénom Mireille et en vrai c'est un très joli prénom je trouve et, euh, et c'est un chat qui est trop beau et je trouve qu'elle a trop une tête à s'appeler Mireille parce que pour moi Mireille ça sonne Mireille l'abeille et du, du coup ça sonne miel et c'est pas du tout euh, négatif hein. et en plus elle elle est jaune enfin trop elle a trop une euh, je sais pas une tête de gourmande et tout enfin bref Mireille, ça lui va trop bien. Celle-là, je l'ai appelée Romina. Je, elle avait trop une tête à s'appeler Romy, mais j'en ai déjà une. J'ai appelé celle-ci Sitara. C'est le nom d'un personnage dans Là où brillent les étoiles, euh, un livre que j'ai lu euh, cette année, enfin l'année dernière du coup. Lui, il a trop une tête à s'appeler Florian. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors j'aime beaucoup les noms composés et les noms un peu audacieux. Celle-ci je l'ai appelée Lou Eva, donc je sais pas trop euh, si ça se fait. Mais j'ai jamais entendu personne s'appeler comme ça, mais je pense qu'il y a bien quelqu'un qui s'appelle comme ça dans le monde. Mais ça lui va bien, je trouve que ça fait très euh, personne, euh, comment dire, euh, sage quoi. Et ça lui va bien, elle est rose, elle est trop mimi et elle est super belle. Puis euh, Levana pour euh, ce guépard. On va passer aux reptiles et aux aquatiques avec cette beauté que j'ai appelée Cindiana. Mais je pense que c'est un vrai prénom et je trouvais ça assez original. Je trouve que ça fait un peu, euh, un peu prénom qui se fait plus vraiment des années 2000, vous voyez. Et je trouve qu'elle a un peu cette vibes là. Je la vois bien rappeuse des années 2000, elle. D'ailleurs, à propos de métiers, euh, je suis vraiment en train de faire à fond les métiers des pet shops et tout en ce moment. Donc du coup, l'épisode 2 euh, des métiers de mes LPS devrait bientôt sortir. Ensuite, euh, du coup, celui-ci, je l'ai appelé K et D. Je ne sais plus du tout d'où ça vient, mais pareil, ça fait un peu, euh, j'ai envie de dire, Kaïd. <rire> Ensuite, celle-ci, je l'ai appelée Isara. Dernier reptile, euh, je l'ai appelée Dinette. Et franchement, je me demande pourquoi je l'ai appelée comme ça. Mais c'est les tout derniers pet shops que j'ai nommés où j'avais plus d'imagination, où j'étais à bout de force <rire> Et je me suis dit ok ce sera Dinette et puis voilà mais genre aucun rapport avec une tortue ce Bernard l'ermite mais vraiment je l'aime trop et je l'ai appelé Marie Océane je trouve que ça fait bah déjà toutes les Marie j'ai l'impression que c'est des personnes très gentilles et Océane euh, ben bah, ouais pareil enfin je connais pas vraiment de Océane mais genre comme c'est un Bernard l'ermite ben bah, c'est un peu logique de lui mettre un nom comme ça celui-ci je l'ai appelé Petite Pince parce que il a des pinces de crabe 
Et ensuite, petite anse pour ce poisson. Et donc, aucun rapport, il n'a pas de anse sur lui. C'est juste que, euh, comme j'ai été en Guadeloupe en décembre, je me suis inspirée aussi pour des prénoms, euh, des choses ou des trucs que j'ai vus là-bas, ou des noms, enfin voilà. Et en fait, euh, il revenait beaucoup euh, le nom comme plage de la plage de la petite anse. Donc, il y en avait partout sur la côte. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu un truc des îles. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dans la même série de Pet Shop, celui-ci, je l'ai appelé Pissang. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et celui-ci, je l'ai appelé Vuna. Et cette fois, c'est pas pour rien parce que c'est euh, l'aliment élu numéro 1 de ma vie. <rire> c'est un bocal <rire> de faux thon. Parce que comme je suis végétarienne, je mange des trucs euh, que personne ne mange finalement. <rire> Et pour moi, c'est the best truc ever. Enfin, vous voyez les gens addicts au chocolat Bah moi, je suis addict à ça, en fait. Et euh, comme c'est censé euh, représenter le goût du thon, bah voilà, comme c'est un hippocampe, voilà, c'est un peu marin. Je me suis dit, mais vas-y, ça lui va trop bien, en fait. Et puis bon, c'est pas un nom incroyable. Et pour un G5, je me suis dit que ça passait. Cet hippocampe-là, je l'ai appelé Megumi. Et il me semble... Euh, si je dis pas de bêtises, que c'est le nom d'un vocaloïde. Et c'est quelque chose euh, qui m'intéressait légèrement quand j'étais au collège. Ce petit requin-marteau absolument trop mignon, je l'ai appelé Sao Tomé. C'est le, le nom d'une ville, euh, d'une île, pardon, africaine euh, slash portugaise, je crois, j'en sais rien. Cette petite grenouille, euh, je l'ai appelée Sergei. Ce poisson que j'adore, je l'ai appelé en toute simplicité Guadeloupe. Parce qu'il fallait que je donne euh, bah, ce nom à un pet shop que je trouve magnifique, hein, clairement, et qui représente un minimum la Guadeloupe et donc ce poisson tropical. Mais s'il vous plaît, moi, c'est franchement, c'est un coup de cœur, mais énorme pour ce pet shop, vraiment. Pet shop suivant vraiment trop beau, c'est celle-ci que j'ai appelée Edmond. On passe aux deux dauphins euh, génération 7, donc je vous les montre côte à côte. Eux, je les vois trop comme des frères jumeaux. Alors, pour moi, il y a une sœur et un frère jumeau là-dedans. Donc, à gauche, Ibiza et à droite, Mykonos, qui sont en fait euh, les, des sœurs, enfin des îles jumelles. On les appelle comme ça. Et donc, euh, voilà, c'est une île, enfin, c'est des îles où pareil, euh, il fait beau, il fait chaud. Donc, bon, ça fait penser aux dauphins. Évidemment, il y a la mer. C'est l'idée de Vincent, d'ailleurs. Hein. C'est lui qui m'a donné cette idée et je trouvais ça trop bien parce que je trouve que c'est des c'est des noms qui sonnent un peu euh, rebelles, tu vois. Enfin, c'est pas euh, c'est pas la plage Peace and Love. Et en fait, c'est deux dauphins. Quand je les ai vus, je me suis direct dit, euh, mais on dirait grave des jumeaux un peu maléfiques, tu vois. Enfin, pas des jumeaux très très méchants, mais tu vois les gens qui sont un peu, euh, qui se croient un peu les rois du monde. On passe au phoque et franchement, j'en ai eu quatre, j'en reviens pas. Et donc, celle-ci, je l'ai appelée Elisa. Ce phoque-là, alors je l'adore et je voulais lui trouver un prénom vraiment mignon, enfin composé, un truc qui n'existe pas. Et il me faisait grave penser bah, au mochi glacé, sauf que Vincent n'aimait pas parce qu'il était là aussi hein, pour m'aider à choisir des prénoms. Et du coup, je voulais lui trouver aussi un nom qui ressemble à ce qu'il est et Vincent trouvait qu'il ressemblait à un champignon <rire> Sauf que ça va pas du tout avec euh, la glace et les otaries en général. Du coup, lui, il m'a dit, euh, appelle-le velouté de champignons, parce que c'est un truc que nous, on adore manger. Sauf que, bon, ça a aucun rapport avec euh, la neige. Du coup, j'ai décidé de couper la poire en deux et de l'appeler champignon des neiges, ok <rire> Je suis pas sûre que ce pet shop soit très content de son prénom, mais franchement, moi je trouve que ça lui va très bien. Troisième phoque, c'est celle-ci que j'ai appelée Sweden, qui veut dire la Suède. Je crois que c'est la Suède, <rire> j'ai un doute maintenant, mais oui, oui, c'est la Suède dans leur langue, tout simplement. Et la quatrième, Marie-Aline. Dernier pet shop aquatique avant de passer au chien, c'est celle-ci, enfin celui-ci. Franchement, j'ai un doute, je sais toujours pas si c'est un garçon, une fille. Et du coup, j'ai décidé de l'appeler Victrice, comme ça, ça fait vraiment prénom mixte. Allez, on passe au chien. Là, cette fois-ci, il y en a beaucoup quand même. Donc euh, déjà, je commence par les Bobtail. Celui-ci, c'est un coup de cœur, mais intersidéral. Je l'adore à fond. Je l'ai appelé Diana, comme Lady Diana. Pourquoi elle Parce que ça fait quelques mois qu'on regarde la série euh, The Crown. Et en fait, là, il est sorti la dernière saison, donc on s'y est remis. 
Et c'est vrai que la dernière saison est vachement axée sur Lady Diana. Et je trouve que... Enfin, moi, je connaissais pas du tout leur histoire. Je m'intéressais pas du tout euh, à l'histoire à de la reine Elisabeth, etc. Mais je trouvais que c'était une série vraiment cool, bien faite, etc. Enfin, moi, j'ai accroché direct. Et la dernière saison était incroyable parce qu'on parle vraiment que de Lady Diana. Enfin, on est vraiment axé sur elle. Et je découvre vraiment cette femme que euh, je ne connaissais pas du tout avant. Et je me suis un peu pris de passion, enfin pas passion, vraiment pas du tout, c'est pas le terme, mais vraiment elle est fascinante et en même temps elle dégage beaucoup de... je sais pas, y a... elle dégage quelque chose je trouve, elle est magnifique, bon en tout cas l'actrice est magnifique je trouve, et elle m'a fait penser à elle parce qu'elle a les yeux bleus, elle est belle, elle a des cheveux trop beaux, elle a une petite fleur parce que c'est quelqu'un de rayonnant. Celui-ci, je l'ai appelé Brunisol. Euh, parce que sol, parce que soleil, et bruni, parce que j'aime bien ce début de mot, je trouve que c'est un joli nom. Alors lui, on sent direct que je l'adule beaucoup moins, <rire> je l'ai appelé bolognaise. <rire> Ensuite, on passe à celle-ci que j'ai appelée Sheila, en référence à la chanteuse Sheila, qui est une vieille chanteuse des années 70-80, alors elle, c'est un coup de cœur aussi euh, intersidéral, <rire> euh, je l'ai appelée comment celle-ci Je l'ai appelée Crooklyn, et alors là, c'est un coup de cœur de prénom, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Vincent, encore une fois, franchement c'est lui qui choisit tous les prénoms, j'ai l'impression cette adorable chocho, je l'ai appelée Elsie, euh, c'est euh, pareil le nom d'un personnage dans un livre. Celui-ci, je l'ai appelé Paluski et c'est un trop mignon nom. Alors, on aurait pu le, lui donner à un husky, c'est vrai. Mais en fait, c'est un personnage chien. Euh, dans l'histoire, il y avait un petit chien qui s'appelait Paluski. Et il le décrivait comme un espèce de petit Jack Russell coupé berger australien. Enfin voilà, je me suis dit, ok, Paluski, c'est lui. Celle-ci, je l'ai appelée Échalote. Et ce caniche, je l'ai appelé Ortega. Alors pourquoi euh, Elle m'a fait penser à la série Mercredi Adams que j'ai vue à sa sortie euh, sur Netflix. Et en fait, euh, l'actrice qui joue Mercredi, euh, je la suis sur Instagram et son nom c'est... Je sais plus c'est quoi son vrai prénom, mais son nom de famille c'est Ortega. Et je trouve que ça sonne trop bien. Et elle me fait vraiment penser à Mercredi. Ce caniche là, je l'ai appelé Héloïse. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de caniches là euh, ce mois-ci. Puis Grishilda, alors ça s'écrit, on peut le prononcer Grisilda à mon avis, mais moi j'ai vraiment envie de l'appeler Grishilda. Et elle, elle me fait tellement penser à Barbie, tout simplement, que je l'ai appelée Barbie. J'avais pas de pet shop qui s'appelait comme ça en même temps, ben c'est vrai que c'est bizarre d'appeler un pet shop Barbie, sachant que c'est le nom d'un autre jouet. Mais comme j'ai été voir le film Barbie et que j'ai vu en fait... Euh, que c'était le surnom de la fille de la personne qui a créé Barbie, parce que sa fille s'appelait Barbara. Et ben tout de suite, je me suis dit, ah mais en fait, ça peut être un prénom. C'est comme Sephora, c'est le nom d'une marque, mais en vrai, c'était le nom d'une femme. Enfin, je crois que c'était même une, une, un mythe, ou je sais plus qui c'est exactement, Sephora. On passe au tout petit Westie, j'en ai trois, des comme ça. Celui-ci s'appelle Anton, puis euh, Tibalt. Et enfin, Claudie, donc pour moi c'est une fille celle-ci. J'ai eu trois huskies, euh, celle-ci je l'ai appelée Appalache, et donc les trois c'est des noms de montagnes. Sauf le dernier, j'avoue que j'ai un doute, mais les deux là c'est des noms de montagnes, donc Appalache et euh, Wilkinson. Le dernier husky s'appelle Ivory, donc là j'avoue que j'ai un doute, je sais plus d'où ça vient. Mes deux petits boxers là, euh, numéro 25, je les ai appelés Ben pour celui-ci. Et Mathéo pour celui-là. Celle-ci, je l'ai appelée Alix. Et Taïsi pour ce petit chiot qui est une fille pour moi. Alors, je voulais l'appeler Thaïs, mais j'en avais déjà une. Donc, Taïsi, en vrai, je trouve ça beau. Hippolyte pour ce petit basset. Euh, Hippolyte, je crois que c'est le nom d'un chien dans un vieux dessin animé, mais euh, je sais plus ce que c'est exactement. Puis, Clark pour ce chien. Euh, comme Clark Kent, le prénom de Superman. Celui-ci, je l'ai appelé Elton, comme le chanteur Elton John. En ce moment, j'écoute tout le temps euh, ce gars, <rire> je sais pas pourquoi. Et je trouvais qu'il y avait une ressemblance immense avec Elton John. Et même, euh, même mon copain a acquiescé, il a dit « Ouais, ouais, il y a vraiment une ressemblance ». Et franchement, ça lui va trop bien. Et deuxième de cette forme, euh, c'est celle-ci que j'ai appelée « America ». Puis ce Boston Terrier s'appelle Brian, 
Et enfin, euh, Lévi pour ce euh, petit carlin, à ne pas confondre avec l'autre carlin qui lui ressemble. Hein. C'est un personnage de livre euh, à un détail près, ça s'appelle. Et dedans, il y a un personnage principal qui s'appelle Lévi. Et il est décrit comme un peu le mec, euh, pas macho, mais presque. C'est un policier, il est euh, pas du tout ouvert à la discussion. C'est quelqu'un de... Voilà, qui, qui n'attire personne, qui est un peu grincheux sur les bords. Et en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a un énorme cœur et il va y avoir une histoire d'amour avec l'autre personnage. Enfin, il y a tout un truc autour de ce gars et c'est vraiment lui en pet shop, quoi. Celle-ci, je l'ai appelée Lucia. Je trouve que Lucie, ça me fait penser à quelqu'un de petit. Celle-ci, je l'ai appelée Grunild. Euh, je crois que c'est un prénom norvégien, enfin nordique en tout cas. J'ai eu deux corgis comme ça, donc euh, lui, je l'ai appelé Tawel. Puis Quentin pour celui-ci. Et celui-ci, je l'ai appelé Charles parce que pour moi, il ressemble plus à un cavalier King Charles qu'un épagnol. Je pense que c'est un épagnol sur LPS Merch par exemple. Mais pour moi, on dirait vraiment plus un cavalier King Charles. Et bon, voilà, Charles quoi. Celle-ci, je l'ai appelée Ruth. Alors, je n'arrive pas du tout à prononcer ce nom, mais en fait, c'est le nom. Euh, de la femme qui a créé Barbie. Celle-ci, je l'ai appelée Désiris, parce que les deux autres qui lui ressemblent euh, ont toutes les deux un prénom qui... qui ressemble vachement à ça, et qui commence par D. Celle-ci, je l'ai appelée Amandina. Puis pour ce Danois qui est un coup de cœur, je l'ai appelée Nolwen. J'ai appelé celui-ci Alex. Puis Deanna. Et enfin, le dernier chien, euh, c'est celle-ci que j'ai appelée Ida Delia. Euh, c'est le nom d'un personnage, pareil, dans le dernier livre que j'ai lu, qui est la confiserie de Rosie. Ce personnage est décrit dans les années 1930, à peu près comme une femme voilà, très euh, coquette, euh, qui ne veut pas toucher la terre. Enfin voilà, <rire> ça m'a fait trop penser à celle-là. On passe ensuite aux insectes. Alors celle-ci, je l'ai appelée Isée. Celui-ci, je l'ai appelé Bigaro. Bon, alors, c'est pas mon idée. <rire> Mais en fait, c'est euh, le nom d'un cerisier. Enfin, les cerisiers Bigaro, ça s'appelle... Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais bref, c'est une variété de cerises. Et cette coccinelle me faisait vraiment penser à des fruits. Et puis, bah, effectivement, pourquoi pas des cerises, vu que c'est un peu violet. Bon. J'ai appelé ce magnifique lovebug Sullivy. Puis, euh, Psyché, qui est un personnage de livre, encore une fois. Henri, pour cette abeille-là. Et Ophal pour ce papillon qui est clairement un coup de cœur aussi. Ça m'a fait un peu penser à la pierre Opal. J'en avais déjà un qui s'appelait comme ça, donc je me suis dit, allez, Ophal, ça fait penser à Ophélie aussi. Enfin, pour moi, c'est un garçon et ça lui va trop bien. Enfin, vraiment, c'est un papillon qui est juste trop beau, quoi. Celle-ci, enfin celui-ci, je l'ai appelé Frank comme Frankenstein. Ça m'a fait un peu penser à ça. Bon, il n'y a pas trop trop de rapport, mais en vrai, euh, je trouve que ça va bien pour une araignée. Alors là, le prénom le plus long de la Terre... Je l'ai appelée Émérancienne. C'est un vrai prénom, je crois. Et donc l'opposé pour cet escargot que j'ai appelé Joust. Et celle-ci, je l'ai appelée Siloé. Ensuite, deux bourdons. Donc celle-ci que j'ai appelée Jérémia. Et celui-ci que j'ai appelé Déon. Ensuite, pour les féeriques, donc j'en ai que deux. J'ai euh, Phosphore. Et celui-ci que j'ai appelé Alpamage. C'est un mélange entre Alpaga, parce que je trouve qu'il a un corps de Alpaga. Et Mage, bah, parce qu'il a des grandes ailes, quoi. On continue avec les lapins cette fois-ci, donc là je l'ai appelé Euphoria, c'est un peu en référence à la série Euphoria, je n'ai même pas terminé, mais c'est surtout parce que je trouvais qu'avec ses étoiles et tout, elle faisait un peu euphorique, et je me suis dit bah ouais c'est vrai que c'est cool comme nom. Celui-ci je l'ai appelé Oud, Wondou pour ce petit lapin, Gunther pour ce lapin, en référence à un personnage dans Friends. Elle, elle avait une bouille à s'appeler Elodie, donc je l'ai appelée Elodie. Elle, je l'ai appelée Simone. Euh, je trouve que c'est un nom un peu, euh, voilà, sage, mais en même temps, c'est pas une personne très sage. Et je trouve que ça lui va bien, c'est un nom un peu lapin, je trouve aussi. Enfin, ça veut rien dire un nom lapin, mais bref. De base, je voulais absolument appeler euh, un pet shop Simone, en référence au chanteur Aimé Simone, euh, qui est un de mes chanteurs favoris du moment. Et en fait, j'ai déjà un lapin qui s'appelle Aimé, et c'est un lapin Angora. Donc je me suis dit, mais vas-y, Simone, pour faire Aimé Simone, tout simplement. Pour celui-ci, je l'ai appelé Madélis, et donc c'est mon dernier prénom. Voilà, c'est bon, vous les savez tous. 
Voilà les cinq ont été nommés et en vrai, euh, bon pourquoi celle-ci Bah j'en sais rien, juste je la trouve euh, bah, vraiment mimi. Celui-ci je l'ai appelé Tate, euh, c'est un personnage dans le livre que j'ai adoré qui s'appelle Là où chantent les écrevisses. Cette microscopique souris absolument trop mignonne, je voulais l'appeler par un nom très mignon, un peu le nom qu'on donne quand on est petit et je voulais faire référence à ses petites pattes absolument trop mignonnes et du coup je l'ai appelé Patounette, que je vais très vite remettre là-dedans pour pas qu'elle s'ébime. Justement, euh, le deuxième personnage qui fait référence au bouquin des écrevisses, euh, c'est Kia, c'est le personnage principal, et donc elle est décrite comme une très belle femme euh, sauvage. Celui-ci, je l'ai appelé Jerry, tout simplement, comme dans Tom et Jerry, j'avais toujours pas de souris, il s'appelait comme ça, donc c'était juste pas possible en fait. Puis euh, Cory pour ce, cette petite souris qui fait référence à un personnage dans le livre Fleur Captive, qui est le premier tome d'une saga incroyable. Franchement, ce livre, je l'ai adoré. Et dans ce livre, il y a une histoire avec une souris. Bon, c'est très très secondaire. Mais du coup, je me suis dit, bah ouais, le jour où je nomme mes pet shops, j'appellerai une souris Cory. Et euh, cette dernière, je l'ai appelée Ricotta, bah, pour le fromage Ricotta. Ensuite, impossible de ne pas l'appeler Charlotte parce qu'elle me fait penser à 1000% à Charlotte aux fraises. Vraiment avec ses nœuds verts et tout, enfin c'est trop elle. Puis euh, Keynote pour ce petit cochon d'Inde. Pommette pour celle-ci. Florina euh, pour ce hamster. Et Renance pour celle-ci. Franchement, je sais pas si ça existe, mais en fait, le prénom Renan existe. Je me suis dit, bah au féminin, ça donne quoi Je pense que ce serait Renance, mais je sais pas si ça existe. On passe aux oiseaux. C'est la dernière, euh, dernière espèce de cette vidéo. Donc, euh, cet oiseau-là, je l'ai appelé Manuelita. <rire> Puis, euh, Karina pour celle-ci. Et euh, Terry pour celui-ci. Puis, Gérard le canard. Et euh, Janelle, qui est un petit canard, un peu en référence à un bébé dans la série This Is Us, qui s'appelait Janelle. Ensuite, Ségolène, pour ce signe. Alors, ça fait pas partie de mes prénoms, mais j'ai failli m'appeler Ségolène. En fait, ma mère a hésité entre Ségolène et Candice. Je continue avec cette autruche que j'ai appelée Siméon. Puis euh, Lydia, pour celle-ci. Ensuite, point à pitre pour ce petit Cacatoès. Alors, c'est la capitale de la Guadeloupe. À la capitale, on y est passé juste une journée. Et euh, c'est une ville bah, très colorée, bah, comme la Guadeloupe en général. Hein. Franchement, c'est hyper coloré. Les maisons sont toutes de couleur. C'est juste fou. Celle-ci, je l'ai appelée Arissi. Et euh, celui-là, comme il est exclusif australien, j'ai un peu cherché le nom de ville australienne. Euh, je suis tombée sur Toowoomba. Et je trouve ça trop stylé. Alors, je sais plus si c'est une ville ou si c'est autre chose. En tout cas, c'est géographique, c'est sûr. Mais j'avoue que j'ai même pas retenu parce que ça date, encore une fois. Mais c'est un prénom euh, que je trouve qui lui va trop bien. Ensuite, celle-là, je l'ai appelée Paprika. C'est le nom d'une épice qui est rouge. Je pensais vraiment avoir un pet shop qui s'appelait comme ça, mais pas du tout. J'ai appelé celle-là euh, Gwenez. Et là, pareil, c'est le nom d'une épice. Et je l'ai appelée Curcuma. On arrive à la fin. Donc, ce pet shop s'appelle Ilias. Et enfin, les trois derniers, donc ce sont les hiboux de cette forme. Euh, Celui-ci, je l'ai appelé Gilles, comme euh, Gilou le hibou, ça m'a fait penser à ça, mais j'avais déjà un, un pet shop qui s'appelait Gilou. Et évidemment, les deux derniers, euh, Génération 7, euh, je l'ai appelé Afelandra. Alors, euh, comme j'adore les plantes et que j'ai plein de plantes chez moi, j'aime bien aussi donner des noms euh, de plantes à mes LPS. Et Afelandra, ça fait partie de mes plantes préférées. Malheureusement, celle que j'avais est morte. Ça faisait bien un an et demi que je l'avais maintenant. Et bref, elle est plus là. Mais bon, j'en aurai une un autre jour. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et donc, Afelandra, c'est juste trop beau, je trouve, comme nom. Ça lui va trop bien. Et euh, sa sœur jumelle, je l'ai appelée Aworcia, qui est aussi le nom d'une plante que j'aime un peu moins. C'est une plante grasse, mais c'est un peu dans les mêmes vibes, hein, le nom d'une plante. Donc, euh, je trouve ça plutôt stylé. Donc euh, voilà, j'espère vraiment que sous toute cette multitude de prénoms aura pu vous aider et euh, vous inspirer pour vos propres pet shops. N'hésitez pas encore une fois à prendre ces prénoms-là pour les vôtres, il n'y a aucun souci. J'espère 
vraiment que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo peut-être un, peu euh, un peu plus courte, je ne sais pas. Je verrai bien ce que je filme. J'espère que ça vous plaît toujours autant les débriefs. Et puis bah, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao